Soil is one of the Earth's natural resources. It has many important functions that are essential for life. How is soil important to man and other living things? What would happen if there was no soil? Tanah adalah salah satu sumber daya alam bumi. Tanah memiliki banyak fungsi penting yang penting bagi kehidupan. Bagaimana tanah penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya? Apa yang akan terjadi jika tidak ada tanah? Yuk belajar sains sama Ustadz, karena sains itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students How are you today? Are you okay? I hope so Are you happy today? I hope so This is Mr. Odir saying Welcome to my science teaching video Are you ready? Okay Before We continue, let's start our learning by reciting Basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hey students, now we are going to talk about Unit 4, our natural resources, sumber daya alam. Sudah siap anak-anak? Oke okay. Before we continue This is our science keyword Alloy Anchor Aquatic Diesel Environment Extraction Fossil fuel Natural resource Petrol Refinery Renew Respiration Before we continue So Ini adalah tujuan belajar kita Do you know? Tahu nggak anak-anak? Yuk Let's find out Mari cari tahu What is our environment made up of? Terdiri dari apakah lingkungan kita? What resources can we get from our environment? Sumber daya alam apa yang dapat kita perlu dari lingkungan kita? And the last, how can we conserve our natural resources? Bagaimana kita dapat melestarikan sumber daya alam kita? Oke. Okay. What is our environment made up of? Terdiri dari apa? Lingkungan kita, anak-anak. Do you know? Okay. There are many things around us. They are either living or non-living. These living and non-living things make up our environment. They can affect our lives and how we live on the earth. Ada banyak hal di sekitar kita. Mereka bisa hidup atau tidak. Makhluk hidup dan tidak hidup ini membentuk lingkungan kita. Mereka dapat mempengaruhi kehidupan kita dan cara kita hidup di bumi. Plant, animals, fungi, and microorganism are example of the living things we can find in our environment. Tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme adalah contoh makhluk hidup yang dapat kita temukan di lingkungan kita. The air we breathe, the, the water that covers the earth, face, the light that comes from the sun and the soil on the ground are example of the non-living things. 
can find in our environment. We can find both living and non-living thing in our environment. Udara yang kita hirup, air yang menutupi permukaan bumi, cahaya yang berasal dari matahari, dan tanah adalah contoh dari makhluk tak hidup yang dapat kita temukan di lingkungan kita. Kita dapat menemukan makhluk hidup dan tidak hidup di lingkungan kita. Oke, okay, next. What resources can we get from our environment? Sumber daya alam apa yang dapat kita dapatkan dari lingkungan kita, Nana? Do you know? Oke, okay, check it out. Our environment gives us the things we need to live. Natural resources are useful thing that living things can get from the environment. Lingkungan kita memberi kita hal-hal yang kita butuhkan untuk hidup. Sumber daya alam adalah benda berguna yang dapat diperoleh makhluk hidup dari lingkungan. Air, water, and land are example of non-living natural resources. Plants and animals are example of living natural resources. Udara Air dan tanah adalah contoh sumber daya alam yang tidak hidup. Tumbuhan dan hewan adalah contoh sumber daya alam hayati. Oke, okay, next students, let's continue. Air, udara. All living things need air to survive. Plants and animals carry out respiration all the time. They take in oxygen from the air to break down food and release energy. Without oxygen, many living things cannot survive. Semua makhluk hidup membutuhkan udara untuk bertahan hidup. Tumbuhan dan hewan melakukan respirasi sepanjang waktu. Mereka mengambil oksigen dari udara untuk memecah makanan dan melepaskan energi tanpa oksigen banyak makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup when plants and animals respire they give out carbon dioxide this carbon dioxide is used by plants to make food tumbuhan dan hewan bernafas mereka mengeluarkan karbon dioksida Karbon dioksida ini digunakan tumbuhan untuk membuat makanan. Karbon dioksida, tumbuhan dan hewan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida selama respirasi. Oke, okay, next. In an aquatic habitat, air is dissolved in the water. When aquatic plants make food, They give out oxygen, which dissolves in the water. Aquatic animals take in dissolved oxygen for respiration. Di habitat air, udara dilarutkan dalam air. Ketika tumbuhan membuat makanan, mereka mengeluarkan oksigen yang larut dalam air. Hewan air mengambil oksigen terlarut untuk respirasi. The carbon dioxide given out by animals during respiration dissolve in the water. Plants take in dissolved carbon dioxide to make food. Karbon dioksida yang diberikan oleh hewan selama respirasi larut dalam air, tumbuhan mengambil karbon dioksida terlarut untuk membuat makanan. Next, water. Air. All living things need water to survive. Semua makhluk hidup tentunya membutuhkan air untuk bertahan hidup anak-anak ya. Many aquatic organisms live in bodies of water such as ponds, lakes, seas, and rivers. Other organisms live in habitat where water is easily available. Banyak organisme air hidup di badan air seperti 
kolam, danau, laut, dan sungai. Organisme lain hidup di habitat yang hanya tersedia dengan mudah. Sampai di sini bisa difahami anak-anak? Do you understand? Oke. Okay. Plants need water to make food. They also need mineral to grow well. They can take in only minerals that are dissolved in water. Without water, plants cannot survive. Tanaman membutuhkan air untuk membuat makanan. Mereka juga membutuhkan mineral untuk tumbuh dengan baik. Mereka hanya dapat mengambil mineral yang terlarut dalam air. Tanpa air, tumbuhan tidak dapat bertahan. Plant Tanah We can find soil and rocks in the ground. Kita bisa menemukan tanah dan bebatuan di dalam tanah. Soil is formed from the topmost layer of the earth. It contains air, water, and minerals. Tanah terbentuk dari lapisan paling atas bumi. Ini mengandung udara, air, dan mineral. Soil is important for the growth of some plants. These plants get water and mineral from the soil. Soil also anchors the roots of this plant in the ground. Tanah penting untuk pertumbuhan beberapa tanaman. Tumbuhan ini mendapatkan air dan mineral dari tanah. Tanah juga mendapatkan akar tanaman ini ke dalam tanah. Metal such as aluminium are extracted from rocks. Pure metals are usually mixed with other metals or non-metals to form stronger substances called alloys. The root, the roof and panel of this airplane hangar are made of aluminium alloys. The body of this airplane is made of aluminium alloys. Logam seperti aluminium diekstraksi dari batuan logam murni biasanya dicampur dengan logam lain atau non logam untuk membentuk zat yang lebih kuat yang disebut paduan atap dan panel hanggar pesawat ini terbentuk dari paduan aluminium bisa difahami anak-anak? Ya, hey. Plants and animals. We get food from the plants and animal in our environment. Some plants and animals also give us materials to make objects such as clothes, scarves, and hats. Tumbuhan dan hewan. Kita mendapatkan makanan dari tumbuhan dan hewan di lingkungan kita. Beberapa tumbuhan dan hewan juga memberi kita bahan untuk membuat benda seperti pakaian, shawl, dan topi. Trees are cut down for wood, which can be used to build houses and furniture. Pohon ditebang untuk kayu yang dapat digunakan untuk membangun rumah dan furniture. Rangka rumah ini terbuat dari kayu juga, anak-anakku ya. Jadi manfaatnya cukup banyak sekali. The last fuels. What is the meaning fuels? Ya, yeah, bahan bakar. We can also obtain fuels from our environment. Fuels are burned to produce heat and Treat electricity. Wood is a type of fuel. When wood is burned, it produces heat, which can be used to cook food. Kita juga bisa mendapatkan bahan bakar dari lingkungan kita. Bahan bakar dibakar untuk menghasilkan panas dan menghasilkan listrik. Kayu adalah salah satu jenis bahan bakar. Kayu yang dibakar menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk memasak makanan. 
Coal, oil, and natural gas are fossil fuels. They are formed from dead organisms that were buried under layers of earth millions of years ago. Batu bara, minyak, dan gas alam adalah bahan bakar fosil. Mereka terbentuk dari organisme mati yang terkubur di bawah lapisan jutaan bumi beberapa tahun yang silam. Coal is mined from the ground. It is burned in power station to generate electricity. Batu bara ditambang dari tanah yang dibakar di pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik. Oke, anak-anak. Oil is found deep in the ground between layers of rocks. Natural gas is often found next to oil. To obtain oil and natural gas, wells are dug into the ground. Minyak ditemukan jauh di dalam tanah di antara lapisan batuan. Alam sering ditemukan di samping minyak. Untuk mendapatkan minyak dan gas alam, sumur digali ke dalam tanah. Minyak dan gas alam kemudian dipompa keluar dari tanah. Oil is processed in oil refineries to obtain petrol, diesel, and other kind of fuels for many vehicles and mesin. Minyak diproses di kilang minyak untuk mendapatkan bensin, solar, dan jenis bahan bakar lainnya untuk banyak kendaraan dan mesin. Natural gas is sent to homes for cooking and heating. Natural gas is also used as fuel for some vehicles. The stove heats up for using natural gas. Gas alam dikirim ke rumah untuk memasak dan memanas. Gas alam juga digunakan sebagai bahan bakar untuk beberapa kendaraan kompor memanaskan makanan dengan menggunakan gas alam. Until here, any question, students? Do you understand? Okay, students. I think enough for me. If you have question, you can comment down below. Thanks for watching. Thanks for kind attention. The last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.